escola de chão falando ó, fazer uma decoração no copo de requeijão. Fica assim, mais ou menos. Nós vamos precisar de um copo encapado com um papel filme. Na verdade, são dois copos. E um outro para fazer esta base. Então, vamos lá. Coloca uma argola. você ter um nível correto aqui. Vou aplicar a massa. E a argola também ajuda você a, a manter o mesmo a mesma distância da massa em volta só você acompanhar ela ela vai ficar assim Agora nós vamos fazer a tampinha, que é essa tampinha aqui. Com a tampinha do, do próprio copo, você vai aplicar um, um pouco de cola nela, espalhe bem e vai aplicando a massa aqui. Tem um aqui para o vídeo não ficar muito, muito, muito longo. Tem essa daqui. Essa daqui é aquela tampinha da, da massa do, do extrato. A mesa, ela serve no copo também. Então, aqui ela vai ficar rente e aqui mais, mais alto um pouquinho. Para fazer a tampa, o puxador dela é só você fazer a bolinha e colocar um arame. Para depois você fixar nela aqui. Aqui eu já tenho uma, uma seca, eu já vou colocar ela aqui também. Tá secar também. Para fazer os coração, esses corações aqui, desculpa, eu vou usar essa forminha, que é uma forminha que, que as pessoas usam para fazer chocolate. Da mesma forma, vou aplicar aqui, vou colocar o papel e 
e vou colocar a massa pra, pra gente colocar no copo ainda molhado pra ela pegar a forma do copo o copo é arredondado se esperar secar e fica não fica legal Feito isso, nós vamos colocar no copo. Esse aqui é um arame, arame de construção, ele é uma argolinha. Eu fiz a argolinha e agora você vai colocar aqui para fixar os corações da altura que você quer. Eu acredito que essa altura aqui fica legal. Vamos colocar um pouquinho de massa na emenda do arame. Para fixar os, aquelas que nós fizemos de agora, você coloca. Sim. Passa cola Tira o coraçãozinho aqui da forma Aqui Procurando a forma do coração do copo, aliás, a forma do copo e vai arrumar aqui. Outro. Até você ver que ele deu, ele é, acompanhou todo o, o, o movimento do copo aqui, porque o copo, o movimento não, a forma do copo. Agora com o arame, você fura no meio do coração aqui, de cá, no outro meio. Vira e fura aqui na pontinha do coração pra gente fixar um arame pra, pra ele colar na base de novo aqui outro furinho Pode furar também depois que ele estiver seco, mas eu prefiro fazer assim, porque tá menos travado. Bom, agora vai secar também. Coloque ele secar dessa forma assim, porque se você fizer assim, a hora que ele, se... a hora que ele se enxugar, ele cai. Agora nós vamos fazer a montagem. Depois de seco, ele vai ficar assim. Aqui, aqui ficou os pratinhos, ó. Aqui. Isso aqui é uma broca que eu coloquei dentro de uma caneta usada e coloquei cola epox para fazer essa furadeira. Eu, colei, eu pintei com a tinta acrílica as três peças e o 
depois eu passei a tinta, essa tinta aqui, tinta metal dourado, vocês pintam quando vocês gostarem. E o coraçãozinho, os corações, eu pintei com um esmalte de um mesmo, esse esmalte aqui. É... Veja boa. Para fixar esse coração aqui, eu peguei um maraminho. Assim. Deixa eu fazer um pra vocês. Dá tipo um nozinho aqui. Assim. Você aperta aqui. Pra ele ficar bem juntinho assim. Pronto. Como eu já colei nesse aqui, eu vou mostrar pra vocês como colar nesse daqui. O que eu fiz foi furinho dele. essa colinha aqui instantânea e na outra peça Cola aqui põe a cola. <coughs> E cola do outro lado aqui. Deixa eu passar a cola.
بس بس كلامه أكيد no meio dos 400 eu fiz essa peça da mesma forma e vou colar ela aqui e aqui para unir os dois corações dessa forma Do outro lado, eu fiz essa pecinha aqui também. Vou ensinar vocês a gente na foto. Fiz essa aqui para colocar nesse, nesse local. Passa a cola e fixa. E agora coloca dessa forma. Com a tampinha. Fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Vou ensinar você a fazer essa pecinha aqui. É super fácil. Que você, da mesma forma, você dá, ficou pequeno, dobra, Ela para encaixar no, no coração do lado esquerdo, e essa daqui você vira para encaixar no coração do direito, corta aqui. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.